안녕하세요. 탁구 닥터 탁구 전문의 박경선 코치입니다. 오늘은 어, 리시부, 리시부의 또 오해와 진실에 대해서 설명을 드릴 건데, 출때 회님들이 저번에처럼 우리가 서비스 할 때도 맞는 순간에 맞힌 상태에서 맞힌 다음에 끝에를 보지 말라고 했으니까, 이 말이 맞다면 리시브 할 때도 반대로 출 때, 마지막에 상대방이 숨어 쏠때 치고 이 모습을 보고 나서 카트를 들어가면 안 되겠습니다. 볼 맞을 때 특히 이런 선수, 이런 행, 제 기준에서 오른쪽으로 빠지는 볼은 일로 빠지는 거 되니까 상대방이 칠때 내가 이 각, 얇은 각으로 치려고 할때 볼이 멈춰 있어도 힘든데 볼이 쉬어 버리면은 많은 확률이 작아지겠죠. 내가 또 힘을 주려면 더 주려면 더 빠지게 되니까 더 힘들겠죠. 그럼 칠때 기본 각으로 내가 이론적으로는 준비할 때 이렇게 나와야 되는데 이 각으로 안 보고 이렇게 치면은 볼이 우선은 안 맞는다는 조건이니까. 아, 알겠죠. 그러면 칠때 그거를 항상 기념, 어, 기억해 두시고요. 어, 중요한 거는 리시브 할 때는 뭐 이제 이 각도 중요하지만 항상 얘기하는 거지만 기술, 상대방이 준비하고 있을 때 이렇게 한번 움직이는 상태, 상태에서 완성을 상대방이 띄울 때 같이 움직이라는 이유가 상대방이 시작했으니까 시작할 때 하고 나서 보고 나서 잡아주기. 그 기본적으로 잡아주면은 볼이 이 서비스 같은 경우는 대면은 볼이 거의 일로 많이 빠지는 각이 나와요. 치, 신이 생, 신은 절로 가는 힘이 생기니까 대면은 볼이 빠질 건데 그 기본을 잡아서 약간만 잡아주면은 빠지겠습니다. 그칠때 굳이 이렇게 치는 모습 할 필요 없고요. 잡은 상태에서 찍어주면 되겠습니다. 준비했다가 보면은 준비했다가 오는 거 보고 나서 기본과 준비했다가 해서 깨트리는 거. 어, 이거 알고 계시면 되고요. 네, 해주면 될것 같아요. 그리고 라카 음. 티면을 보고 좀더 세워도 더 세워도 될것 같아요. 네, 세워. 그리고 이 치면 또안 맞는 거예요. 다시. 어, 다시 볼게요. 쓸때 아케티를 보고 저 맞을 때저 면을 보고 이 각도 온다. 이 각도인데 해보세요. 네. 이 각도인데 저거 맞은 부분을 이렇게 보면은 불안 맞는 거예요. 맞을 때 보고 각을 세워서 해줍니다. 어. 요즘엔 다 이렇게 치키타가처럼 이렇게 따로 걸지만 이거 아니고 기본적으로 카트 됐을 경우에 아케티 면을 세워서 어. 다시 보여드리면은 맞는 선을 보고 이 모습. 이 모습을 해놓은 다음에 여기 상태에서 기본 각도를 이렇게 낮춘 다음에 저이 뭐 모습에서 네. 이 모습을 보고 네. 그 다음에 눌러주면 되고 더 누를 수 있고요 이 모습을 누른 다음에 이건데 마지막 모습을 보고 나서 이렇게 치면 은 뿌리 안 맞는 거죠 네. 빗게 치고 내가 원하는 대로 안 가니까 잘안 가겠죠 이게 아니라 맞을 때 보고 음. 이때 주의할 거는 점을 줄 때, 저게 저 상대방에 힘을 줄 때, 그 힘을 보고 나서, 네, 같이, 그 힘을 같이 맞춰서 주는 건데, 거기서 힘을 줬을 때 내가 힘을 이렇게 빼면은, 각이 좋아도 또 나가는 힘이 생기니까, 그래서, 아주 놓치면 이렇게 튀어나가, 원하는 대로, 저 상대방이 원하는 곳에 나가니까, 그만큼 더 잡아주는 기본 각에서, 내가 좀더뺄 수도 있고, 보고 나서, 잡을 수도 있고. 보고 나서 잡을 수도 있고 이제 아시겠죠? 이제 처음부터 계속 이 모습은 안 되는 거니까 또 오버했겠지만 또 오버해서 마지막 모습 보고 나서 어 이거네 이런 모습이 아니라 저기서 맞는 손을 보고 나서 이 각도죠. 거의 팀이 아니죠. 맞을 때 보면은 이 각도죠. 이 각도에서 패드 맞춰가지고 이렇게 해서 잡아주면 되겠죠. 이에다가이 각도에서 이 각도 기본 기본 각도 이 각도. 저 라카트를 보고 속지 말고요. 마지막 세 보지 말고 맞는 순간에 어, 생각 저 순, 마지막보다는 좀덜 각을 잡아도 되겠구나 알고 계시면 될것 같습니다. 이런 모습이죠. 그 다음에 뭐였죠? 상대방이 그러면은 어, 볼이 만약에 이 볼이 일로 왔을 경우에 마찬가지로 칠때 준비했다가 볼 보고 이렇게 치면은 볼이 빗맞겠죠. 볼이 맞고 나서 쉬어가니까 그 쉬어가는 걸 미리 알고 나서 이런 모습이 아니라 굵게 맞히는 거죠. 이 상태에서 맞히면은 볼이 이리 가겠죠. 그래서 칠때또 잡아주면은 빠지겠고. 처음부터 항상 굵게 맞히는 거. 그러니까 이런 수 만약에 플립도 있고 먼저 건들 수도 있고 길면은 뭐걸 수도 있겠지만 지금 설명해 드린 거는 이제 잡을 때 안전하게 커트성으로 눌렀을 때 상대방이 한번 쳐보세요. 못 치게 주던가 쳐보세요 하는 커트성을 설명 드리는 건데 잡을 때 얇은 각이 아니라 두꺼운 각으로 친다. 아주 여유되면 플립도 가능할 수 있으니까 굳이 얇게 치려고 하지 마시고요. 지금 이따가 만 화적으로 봐도 뭐 이런 모습이 아니겠죠. 각이 아니라 
그래서 생각계에서 그랬다가 보고 나서 생각계에서 어, 맞는 순간에 보고 나서 저 각도보다 생각계에서 이런 방법이죠. 어, 세운 다음에 답은 이렇게. 어. 그래서 기본 각도를 이제 알, 이거 알고 나면은 내가 좀더 아크틀을 보면서 힘을 주면 더 빨리 갈수 있겠죠. 준비했다가 잡아주기. 여유된 사람들은 여기서 약간 힘들겠지만 이렇게 열어놓고 반대로 반대로 두면은 볼이 풀려간다는 느낌을 받는 거고 기본 각도는 이거다. 아까 때 뭐는 마지막 큰일 보지 말고 맞는 순간을 딱 짐작할 마지막보다는 좀더이 모습이 아니라 세운다. 이제 아시겠죠? 얘도, 얘도 마찬가지로 쉴때 이렇게 힘을 붙여버리면은, 뭐든 볼이 풀려가서, 혈진이 많을 경우에는 풀려가서 이렇게 되면 이렇게 나가버리니까, 각을 좋아도 맞는 순간에는 더 힘을 보면서, 상대방의 힘을 보고, 각도도 중요하지만 상대방의 힘을 보고, 그 힘만큼을 같이, 쌤쌤이라고 할게요. 맞춰줘야지만, 내 네, 원하는 대로 보낼 수 있고요. 기본 각이 있고요. 이렇게 보시면 되고. 뭐, 말대로 여유 되면은, 봤을 때, 뭐, 이렇게 걸 수도 있고, 보면 이렇게 플리트 할수 있겠지만, 지분 각도는, 각을 잡을 각도, 커터성, 어, 커터성을 막을 게, 이렇게. 그래서, 이렇게 치지 말자는 걸 알려드리겠습니다. 성비가 만약에 후루, 후루, 뭐, 회전성이나 할 때, 회전성은 칠수 있지만, 내가 하트를 댈 경우에도 마찬가지고, 이런 모습으로 치는 게 아니라, 아시겠죠? 공칠 때 봐놓고, 이런 각으로 맞춰놓고, 치면은 볼이 좀 일로 빠지겠죠. 좀 빠지고 잡을 때 잡아주면 빠지는 거예요. 그럼 기본적으로 항상 이런 각이 아니라 저런 모습을 때도 보고 나서 뭐 이렇게 치려고 하는 게 아니라 각을 잡아서 잡아서 이거죠. 이 각이죠. 혹도 이런 각이죠. 네. 이런 각이 아니죠. 네. 보고 나서 혹도 이런 게 아니라 각을 보고 나서 이걸 맞춰놓고 약간의 열 수도 있고 잡아놓고 열 수도 있고 잡아놓고 열 수도 있고 알겠죠? 그래서 저 콘서 저 선거방에서 여기서 쉴때 이렇게 뭐좀 눕혀볼게요. 더 거기서 기분도 눕혀서 찍혀가는 거예요. 이제 나가는 거 맞을 때 그렇죠. 찍혀갔다고 얘기를 해. 선배를 아까 때 보면서. 각도가 세워지면은 세워주고 눕히면 눕혀주면 되는 거니까. 근데 각을 이런 모습이 아니라 알겠죠? 이렇게 치려고 이 모습이 아니라 이런 것도죠. 네. 네, 마찬가지로 풀릴 수도 있지만 네. 아무튼 잡아놓고 잡아놓고 아시겠죠? 그래서 잡아놓고 네. 또 주의할 거는 이를 잡아야 되는 침을 줬을 때 이렇게 붙이면은 튀어 나가니까 그래서. 각이 좋아도 힘을 빼면 튀어나갈 수 있으니까 항상 그 힘을 보면서 저거, 저만의 상대방의 힘을 보고 각도 중요하지만 상대방 보면서 힘을 조절해서 맞힌다. 여기서 뭐 플리트 할수 있지만 지금은 이제 공격적으로 아니라 이런 게 아니라 이제 하트 된다는 조건으로 말씀드리겠습니다. 그래서 이쪽도 마찬가지로 오면은 이런 각으로. 그러니까 이렇게 치려고 하는 게 아니라 그래서 각을 맞춘 상태에서 더 눌러주고 대면은 빠지겠죠. 있어 일로 올 때는 이런 거를 미리 알고 나서 내가 쳐야 되는데 무조건 라켓의 끝에를 보고 치려고 하지 말고. 그래서 아까 중간에 잠깐 얘기했지만 이걸 솔직히 솔직히 말하면 이거를 이제 이것도 중요했지만 처음 시작할 때 회원들이 안 치는 게 항상 준비했다가 볼때 움직이지 않는 이거. 이거 움직인다는 거는 뭐 어떻게든 움직이면 상관없는데 내가 그냥 가만히 있다. 대방이 튀어올 때 가만히 있다가 올때 치려고 하면 볼이 많이 빠질 경우는 다 밀릴 수밖에 없으니까 항상 볼 튀어올 때 같이 움직이는 상태에서 내가 따라가게끔 내 준비 상태에서 내가 하게끔 내가 어떤 거 할지 모르겠지만 상대방이 내가 걸 수도 있고 돌아설 수도 있고 뭐 커트 할 수도 있겠지만 상대방이 내가 뭐 할지 모르게끔 가만히 있다가 빠지면 이런 게 아니라 항상 준비했다 빠져도 가서 칠수 있게끔 어, 그래서 이렇게 리시브를 알고 계시면은 좀더 도움이 될것 같아서 이렇게 정성을 올렸습니다. 그래서 요점 참고하시고 다음에도 또더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 탁구닥터 탁구 전문의 박경선 코치였습니다. 감사합니다.